Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang BMW C400 GT. Ano, excited ka na ba? Parati naman eh, tara na! Ang makina nito ay 350cc water-cooled single-cylinder 4-stroke gasoline engine. May maximum output ito na 34 horsepower at 7,500 RPM. At may maximum torque naman na 35 newton meters at 6,000 RPM. Ang transmission nito ay CVT. Gusto mo ba ng malaking scooter? Yung ubod ng komportable. Walang problema o overtake kahit may angkas. Pero madaling i-drive katulad ng maliit na scooter. Kailangan mong matry ito! Sa unahan, napaka-aggressive, mean-looking at futuristic ang design. Ilaw pa lang, not one, not two, but four. Apat ang ilaw sa unahan at may tagi-tagi sa pang LED strip yan. Pwedeng-pwede at kayang-kaya mo rin tong ilong distance. Isang telltale signs na dyan, itong windscreen. Napakalaki at napakahaba. Hindi ka masyadong tatamaan ng hangin na galing sa unahan. 2020 ang C400 GT na model na nasa atin ngayon. Kaya ang fork niya regular lang, 32mm ang diameter. Pero yung 2021 model, naka-inverted forks na siya. Dalawa ang disc brakes sa unahan. Meron din tong ABS, dual channel. Meron sa unahan, meron din sa likod. Meron din tong stability control. At ang pinakamatindi, ang size ng gulong. 120-70R15. Grabe! Panglikod na gulong na to ng ibang motor. Ang haba at ang tulin ng design sa gilid. Pero ang nagustuhan ko, yung depression dito. Merong sasabitan yung paa mo pag babanking ka. Kayang-kaya kong i-flat foot ang motor na to sa forward na position. Pero kung gusto mo yung pinaka-comfortableng position, kailangan mo umatras dito. Meron ka ng sandalan. Sabayan mo pa yung lalagyan ng paa sa unahan. O ba? Diba? Komportableng komportable. Tingnan naman natin kung anong masasabi ng pasahero sa likod. Dito sa pillion seat, ang ganda ng pagkakaupo ko. Lapat na lapat yung pa ako sa tungtungan. Naka 90 degrees angle pa. Salong-salo din yung pet ko. At hindi niya natatakpan yung mga hawakan sa gilid kaya hindi ako mahuhulog. Kahit na umurong pa yung driver patalikod dito sa sandalan, okay lang kasi tapered siya. Salong-salo rin yung kita mo. Dito mo makikita ang lapad talaga ng motor. Halos kasing lapad na ng motor yung handlebar sa unahan. Pag tinignan mo naman dito sa likod, pag nakapatay yung makina, medyo dull lang itsura niya. Pero pag inon mo na yung makina, mabubuhay na lang siya bigla. Kasi yung tail lights niya, meron palang LED na paikot dito. Pati yung mga signal lights sa likod, LED rin. Dalawa ang shock sa likod. Ang may kita mong isa pa dito, napakalaki yung tambucho nandun sa right side. Sa left side naman, wala kang masyadong makikita kasi puro plastic covering yung mga parts dito sa left. Ang nagustuhan ko pa dito sa likod, yung emblem ng BMW. Sosyal na sosyal. Ang gulong naman, 150-70 R14. Ang lapad niya, pang big bike na talaga. Kung gusto niyo naman ang mga maasinsin ng car or motorcycle reviews, mag-subscribe na kayo sa channel namin. Marami kami yan! Kung meron din kayong topic na gusto niyong pag-usapan natin o kaya sasakyan na gusto niyong ipareview, mag-comment lang kayo sa baba. It's Kaliko time! <laughs> Umpisahan na natin sa infotainment system sa gitna. Ha? Huh? Infotainment system? <laughs> oh, infotainment system. Kasi ito ng instrument gauge, yan din yung infotainment system. May Bluetooth function siya, makokontrol mo. Merong navigation, music, at saka meron din siyang phone function. Makokontrol at makikita mo dyan. Ang galing, di ba? Sa gitna, merong BMW na logo. Sa baba nito, merong on and off button. Kung gusto mong paanda rin yung sasakyan, kailangan nasa iyo yung susi. Pindutin mo lang yung on button, i-press mo lang yung preno, at pindutin mo yung engine start button. Ang ganda ng build quality dito. Lahat ng buttons na kailangan mong pindutin, easy to reach. Meron siyang flasher button, meron siyang hazard button, switch para sa ilaw, menu, signal lights, pati busina. 
Nandito rin sa left side yung controls para sa instrument cluster slash infotainment system. So pwede mo siyang i-turn pa forward, pa atras, at pwede mo rin i-turn pa left and right. Sa right side naman, engine start-stop button lang ang laman. Sa ilalim ng handlebar, merong dalawang compartment, sa left side at sa right side. Nasa right side, meron tayong power supply, kaya kung gusto mo mag-charge, meron kang sasaksakan. Sa baba, ang bukasan ng compartment para dito sa upuan. Sa pinakailalim naman, yan ang fuel cap, hindi mo na kailangan ng susi. Basta naka-off, nasa iyo yung susi, mabubuksan mo na yan. Ang upuan, sobrang lapad. Salong-salo yung puwet ko. Leather siya. Yung bandang gitna, parang rubberized na sobrang lambot. Hindi ko alam kung ano talaga to, pero napakalambot nitong gitna na to. Meron siyang stitches GT nakalagay. Pati yung passenger mo, sobrang lapad talaga. Talagang salong-salo yung puwet. Tingnan naman natin ang loob. <laughs> Konting push lang kung sana siyang aakyat. Sa ibabaw, merong tools. Sa ilalim naman, dalawang helmet kasha dito. Isang half face dun sa unahan, isang full face dito sa loob. Oo, hindi mo na kailangan ng top box kasi ito, may switch lang, bababa na siya. Kasha na yung helmet mong full face. Pero wag kang mag-alala. Kasi hindi naman magsa-start ang motor kung nakababa to. Kailangan iyakyat mo muna bago siya mag-start. Meron ding ilaw sa gitna. Kung kailangan nyo ng car or motorcycle insurance, mag-email lang kayo sa amin sa getinsured.rit-ridingintandem.com o di kaya mag-text kayo sa akin sa 0968-203-7833. Kwento naman namin sa inyo ang naging driving experience namin sa motor. Parang magic carpet. Mataas yung seating position, pero kahit mataas, mababa yung upuan sa unahan. Kaya ko pa rin siyang abutin yung sahig. Comfortable yung suspension, Parang gliding ka lang sa hangin. Relaxed position, malambot yung upuan, madaling iliko, konting shift lang ng weight mo, lumiliko ka agad. Super stable din, madaling i-balance kahit low speeds, kahit mga 5 km per hour ka na lang. Or kahit high speeds, steady ka talaga. Yung tama ng hangin, halos wala sa unahan, ang laki kasi ng windshield. Pero yung hangin sa gilid, syempre mararamdaman mo pa rin. Napakabait din ng throttle response. Gradual and hindi jerky. Meron man o wala kang sakay. Sa preno, pareho din. Secured ang feeling kahit hard braking. Naka-dual channel ABS din kasi siya. Kung gusto mong ibilis, pwede. Overtaking, super easy. Ang last kasi ng makina. Highly recommended ko to, lalo na pag long distances. Hindi ka mapapagod, kagaya nga ng sabi ko kanina. Para ka lang nakasakay sa magic carpet. Medyo nagalangan lang ako sa motor na to kasi malapad talaga yung katawan niya. May konting hesitation ako pag liku-liku, pag super traffic. Idagdag mo pa dyan kasi, BMW kasi to at hindi rin akin. Napaka-komportable ng upuan at kahit hindi ka kumapit, madali lang bumalanse. Safe ang pakiramdam dahil sure-footed ka rin sa tapakan. Relax lang yung posisyon, pwedeng pwede to pang long drive. Ang BMW C400 GT ay nagkakahalaga ng 595,000 pesos. 5 years ang comprehensive BMW warranty. Maraming maraming salamat po ulit sa BMW Philippines. Grabe, nagustuhan ko talaga tong motor na to. Ito lang talaga yung scooter na nasakyan ko na nagpapatunay na bigger is better. Dahil nga mas malapad siya, mas safe yung pakiramdam, mas komportable at mas secured yung feeling. Isa pang nagustuhan ko dito, hindi madulas lahat ng tinatamaan ng katawan ko. Yung upuan, yung hawakan at saka yung tungtungan. Kaya secured na secured talaga yung pakiramdam mo kahit hindi ka humawak dun sa driver, okay lang. Kasi nga, salong-salo yung katawan mo. Nahirapan lang ako umakyat sa kanya sa umpisa. Pero once naman na nakaupo ka na doon, secured ka na, komportable ka na, wala ka nang hahanapin pa. Ang masasabi ko lang, bagay na bagay ito sa size ko. Sa lapad ko at bagay na bagay din sa riding in tandem. Kasi pwedeng pwede talaga siyang pang dalawang tao. Pati yung helmet mo kasi, kasya sa loob, yun yung pinaka nagustuhan ko. Kasi sa mga motor na ginamit namin dati, yung mga helmet namin, kailangan pang dala namin pagpapasok sa mall. So dito, pwede mo nang iiwan dalawa, isang half face at full face. Yun yung best para sa akin. Kaya kung ako ay maraming datong, eh gusto ko nito. 
Maraming maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo sa video namin o oh, next video na! R.I.T. Riding in tandem. R.I.T. Riding in tandem. R.I.T. Riding in tandem. Siksik na informasyon mula kay R.M. at Elaine. R.I.T. Riding in tandem.